Oi, eu sou a Heloísa. Eu passei em primeiro lugar em administração na Unifei, estudando com o Missalva. É, no momento que eu vi o meu nome no listão, eu já tava lá em cima do computador, atualizando a página toda hora. Na hora que saiu o resultado, eu tava com a minha mãe e com a minha irmã, e o meu pai tava na chamada no celular. E foi uma surpresa pra gente. Eu fiquei muito feliz e também muito aliviada de né, todo o estudo do ano inteiro ter valido a pena, né? A minha irmã, na hora que a gente viu, a minha irmã começou a chorar porque ela pensava que eu ia ir pra longe. Eu e a minha mãe, a gente ficou chorando, abraçada, assim. E o meu pai tava no telefone, então ele não sabia o que tava acontecendo, acho que ele não tava ouvindo. Aí a gente tava lá comemorando e ele tava tipo, ah, vocês já conseguiram ver o resultado aí? O que que aconteceu? Vai ser bem legal. O motivo específico de eu ter escolhido esse curso foi porque foi o único curso que tem na minha cidade que eu me identifiquei. Era muito importante para mim que eu pudesse fazer a faculdade na minha cidade, porque eu não queria ficar longe da minha família. Então, a administração acabou sendo o curso que eu gostei bastante e foi perfeito, porque tá aqui perto, não vou precisar me mudar para fazer. Eu acordava e já ia pra frente do computador, porque tava com as aulas online. Aí eu aproveitei que o meu terceiro ano foi todo online e eu comecei a fazer cursinho também pra me ajudar. Aí eu descobri as aulas do Me Salva quando elas estavam abertas, acho que o segundo simuladão. E aí, nossa, eu gostei demais. Aí de depois desse dia eu comecei a assistir as aulas do Me Salva junto com as aulas da escola. Então, quando dava mais ou menos umas 9 horas, eu já abria lá o YouTube, ia pra aula do Me Salva, dividia a tela e ficava assistindo as duas aulas ao mesmo tempo. E aí, acabava mais ou menos umas 11 horas, eu acho. E aí, eu almoçava, e aí, às duas horas, uma hora, eu voltava para estudar com as aulas do livro de novo. E eu ficava assistindo todos os dias, até acabar. Eu não ficava para assistir os plantões, só quando eu tinha alguma dúvida. Eu aproveitava esse tempo para fazer exercício, revisar e passar ali com algumas anotações que eu tinha feito. E depois eu tirava um tempinho do meu dia para descansar, sabe? Eu achava muito importante ter um tempinho de lazer também. Com a redação, eu assisti as aulas do Me Salva. Eu também tinha aula na escola, então me ajudou bastante as duas. E ah, eu tava sempre procurando pesquisar mais sobre, sabe? Eu assisti vários vídeos no YouTube também. Toda semana eu fazia a redação da semana do Me Salva, sabe? Que me ajudou bastante, eu gostava muito das correções e dos temas também. É, os exercícios da plataforma, no começo eu fazia tipo a lista toda, todas as listas, todos os exercícios. Aí uma vez a professora Flávia aconselhou quem tá fazendo, estudando pro Enem, fazer só exercícios do Enem. Aí eu comecei a pegar e fazer nas listas só os exercícios do Enem mesmo. Uma coisa que eu acho que me ajudou bastante foi ficar calma, sabe? Eu não tava esperando muito é, de passar no direto assim, não. Então eu tava bem tranquila quanto ao resultado. Claro que eu fiquei muito ansiosa para fazer o Enem, mas eu fui tranquila, sabe? Tipo, sabendo que ah, se eu não passar, tá tudo bem. Eu continuo estudando, sabe? Não vou aí, não vai acabar o mundo se eu não passar. Então acho que isso foi o que me ajudou bastante, tentar manter a calma e seguir em frente. Se de alguma coisa errada, sabe? O Missalva me ajudou bastante, porque, como eu já falei, eu assisti bastante as aulas ao vivo. E, nossa, era muito legal, porque eu acho que a didática, os professores são muito bons. E aí, 
meio que essas aulas trazem uma leveza para esse período tão difícil, né? Que é o vestibular. E era muito bom você chegar assim, na frente do computador, tá lá num dia meio ruim, e aí você vai fazer aula e dá um, tipo, um monte de risada, assim, aprende de um jeito super divertido. Eu amava muito é, as aulas por causa disso, sabe? Era muito descontraído, muito divertido. E também tinha aquelas aulas com os psicólogos do Eureka. Numa sessão lá de meditação com o Corleta, eu fazia bastante. Então, com certeza me ajudou bastante. Eu me salva quanto a isso, de me acalmar, ficar mais calma. E também os professores estavam sempre falando, tipo, ai ah, gente, se não der certo esse ano, ano que vem vocês tentam de novo, não vai acabar o mundo, vocês são novos ainda. Então, me ajudou bastante, que geralmente nessa época do vestibular, você imagina que os professores vão sempre estar te pressionando, né? Mas foi o contrário, no salva, os professores eram sempre muito... É, eles sempre acalmavam muito os estudantes, sabe? São as aulas ao vivo, que eu usava bastante. E foi muito importante para mim durante a pandemia, principalmente, porque é, era muito bom é, você saber que tem outras pessoas que também estão fazendo as aulas junto com você, mesmo que não estão junto, eles estão assistindo também. Então, ajuda a gente a não se sentir tão sozinho nesse período. Foi que eu vi que eu poderia saber o que estudar, por onde ir, sabe? Porque é, na internet tem muita informação, muito conteúdo sobre do vestibular, né? E eu tava muito perdida, porque eu não sabia para onde ia, onde que eu ia. E aí não me salve ver uma oportunidade de ter um caminho, sabe? Até chegar lá no dia. E foi bem importante para mim conseguir me organizar, assim. Eu me salva tem o plano de estudos, que me ajudou bastante também. É, com certeza eu recomendaria o me salva. Inclusive o meu primo, ele vai começar... O terceiro ano, ano que vem, eu já vou falar pra ele, olha, vai se preparando já. Ai, eu acho que eu gosto de todos, não tem como escolher qual que eu gosto mais. É, o Chuchu me fez gostar de geografia, o professor Arthur me fez gostar de física. O professor Evandro também, ele, nossa, eu amava as aulas dele de sociologia, pra mim era tipo, eu ficava muito feliz quando tinha aula dele. Ah, todos os professores também, nossa, todos eles eram muito maravilhosos. É muito importante ter é, disciplina, porque se você ficar dependendo da motivação, não vai dar certo. Eu tentei e não deu certo. Então, quando eu comecei a colocar um horário para começar a estudar e para terminar, o começo é muito difícil, mas com o tempo vai se tornando parte da rotina, sabe? Então, acho, acho que o meu maior conselho é esse, é ter disciplina e também não se cobrar demais, sabe? Tentar levar com mais leveza esse período mesmo, que seja muito difícil. É, tentar não se preocupar tanto, sabe? Tentar controlar a ansiedade, que vai dar tudo certo.